Karen has been talking about the heroes of faith. Uh, which ones are those? She's talked about uh, Joseph and Jacob, Job. Uh, Karen говорила о героях веры, об Иосифе, Иакове. And began with Abraham. Начала с Авраама. And so she will continue to talk about some of the other heroes of faith. И она продолжит дальше говорить о этих о героях. The purpose of speaking and learning about the heroes of faith is that we might have our faith encouraged. Цель изучения всех этих героев, чтобы наша вера была ободрена и поднялась, увеличилась. Not, not to just learn about other guys or other people in history. But so that we can imitate them and do what they did. And actually the Lord says we're going to do greater works than some of them. You'll read about them and they did some mighty things. Они делали очень замечательные дела. And most of them did it without having known Jesus. И большинство из них делало это без того, без их знания Иисуса. And and not having a, an abiding presence of the Holy Spirit within them. И они это делали без постоянного пребывания Духа Святого в них. But we have the Holy Spirit. Но у нас есть Дух Святой. We have the voice and the Spirit of God within us. Внутри нас есть голос и Дух Святой внутри нас. So God challenges us. He expects better things. И поэтому Бог вызывает нас и ожидает лучшего от нас. Greater things. Большего. It's possible. Это возможно. All things are possible with God. Все возможно с Богом. Psalm 29 in verse 3, beginning in verse 3, talks about the voice of the Lord. 22 Псалом, 3 стих, там говорится о гласе Господа. It says it's over the waters and it thunders. Глаз Господень над водами, и он в виде грома. In verse 4 he says his, the voice of the Lord is powerful. 4 стих, глаз Господа силен. So, you just read verse 3 through... Verse 9, all of you. You just read it yourself right now. Just 3 through 9. Should I read it? Voice, uh, verses 3 to 9. I should read it? No, just let them read it. So, so we see what God's voice does. Now, we know what God's voice does. He, he says it right here. Let's look at our part. Your part, my part. Давайте посмотрим с вашей стороны, с моей стороны. Look in verse one. В первом стихе. What does it say? Give unto the Lord, or give to the Lord. Воздайте Господу. You mighty ones. Великому. Воздайте Господу славу. Give glory unto His name. Славу Его имени. At the end of verse nine. В конце девятого стиха. It says in His in His temple, everyone says, "Glory." So if you will give a voice to the Lord, the Lord needs instruments and vessels. Поэтому, когда вы воздаете славу, Бог нуждается в инструменте, в сосудах. To give His voice into the atmosphere. Чтобы Его голос был слышен в атмосфере. Into the earthly realm. И чтобы Он был в земной реальности. And he says those that will give him glory И Он говорит, что те, которые воздадут Ему славу, mighty, они mighty ones. величественные, они могущественные. Not because you're so strong, не из-за того, что вы or, такие сильные. And it's not about your amount of faith, И это не из-за вашего количества веры. It, it's that in the midst of the presence of God, His temple, но среди его присутствия в его храме. See, you're the temple of the Holy Spirit, right? И вы являетесь храмом Духа Святого, не так ли? When you give the, the Lord glory, когда вы воздаете славу Господу, things happen. То все начинает происходить. Some things need to come down. Что-то должно спуститься, пасть. Some, some things need to be broken open. Что-то должно быть разбито и открыто. Some things need to be built up. Что-то нужно построить. 
And when we give the Lord glory, we are giving a voice и, и когда мы воздаем славу Господу, то мы, what God wants to do. мы uh, говорим глаз Господина, there, делаем глаз Господин, что Он хочет сделать. There are some very good things about Odessa, Ukraine. Uh, есть что-то очень хорошее в Одессе, в Украине. I guess it's a nice city. Я думаю, что это хороший город. Many people come here for vacations. Многие люди приезжают сюда на отпуск. Provides a nice living for most people that И live here. I'm большинство sure. людей живут нормально в нормальных условиях здесь. But the greatest thing about Odessa, Ukraine. Но самое великое в отношении в Одессе, Одесса, Украине. Are the believers in congregations like you? Это верующие в общинах такие как вы. Because God needs someone here to give Him a voice. Поскольку Бог нуждается в ком-то здесь, кто бы передавал Его глаз. He needs congregations and MJBI and students to give Him a voice. Он нуждается в общинах, в MJBI, в студентах, которые бы передавали Его глаз. So we're going to practically impart or use our faith right now. И сейчас мы практически будем воплощать свою веру to take some things down that are not of the kingdom of God in Odessa чтобы сокрушить то, что не от Царства Божьего в Одессе and to release some, some things into Odessa that the kingdom wants built up и высвободить то, что необходимо для созидания Царства в Одессе okay хорошо alright We're going to give him glory, okay? Мы воздадим ему славу. We're going to believe like Abraham that if we give him glory because he says in his word, И мы будем верить как Авраам, когда мы воздадим ему славу. Things are going to happen. Это будет происходить, происходить события. up with what God says. И все будет соответствовать слову, что говорит слово. Okay? Will you help me? Поможете мне? Хочу, stand up. Хочу, чтобы вы встали. And we're just going to give the Lord glory for a little bit, okay? Lord, I give you glory! Lord, I give you glory! Glory to you, Lord! Your kingdom is going to come and your will is going to be done in this place. And I give you glory, Lord. You are high and lifted up. You are above all nations, Lord. The earth is yours and all that it contains. And I speak to everything of the mountain of resistance and I say, you have to line up in the name of Jesus and those things that need to be built up and established and raised up. Lord, I give you glory. Glory. Turn glory. with me to Hebrews 4.12. Uh, Chapter 4.12. Chapter 4, verse 12 of Hebrews. Why don't you just read that? Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча об Юда острова. Оно проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. It's living, it's active, it's powerful. Оно живо, оно активно, активно и действенно. So all we need to do is just take our Bible and just put it on the shelf and Все, say, Lord, just, just be active, be, be living. Нашу Библию поставить ее на полку и сказать, Господь, no, живи no, и действуй. No, 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 no. You, you have to open this word and put it in your heart and then begin to speak it out of your mouth. Give life to the word of the Lord. That is an expression of faith. The faith that the Lord gives you is, is like money. I have some Ukrainian money. I got it at the airport when we landed. But they didn't just give it to me. Они просто так не дали их мне. Я должен был обменять их на американские деньги. 
the sacrifice of your heart or your obedience to the Lord. Что делает ваша вера, ваша жертва, ваш, ваше послушание Богу? And, and it exchanges that for the power of the Lord. И обменивает все это на силу Господа. Um, the, we, we all go to the, to the store here in the corner and uh, buy water and Мы сюда ходим в магазин на углу и воду покупаем или еще что-то. And, and I go in there with with uh, this pen and I say I, I want a bottle of water uh, говорю, нуж and he says okay it's uh, two гривны or whatever it is Ладно, гривны, and I, I say okay Я говорю, Ладно, бери ручку. and he goes no Нет. not a good no I don't want your pen <laughs> I, I want Ukrainian money <laughs> does, he will not take my pen не возьмет продавец мою ручку. I, I have to have the right currency of exchange. У меня должна быть верная uh, валюта для обмена. Uh, right, correct. So, if I have faith, I've got faith, и and I just put it in my pocket. Если у меня есть вера, я ставлю свою веру just, в карман. I got lots of faith. Hallelujah, I have lots of faith. Praise you, Lord. Oh, I thank you for my faith. I pull it out. Yes, yes. Uh-huh, uh-huh. One, two, three, four. Lots of faith. Oh, thank you for my faith, Lord. Mm, thank you for my faith. I sure am hungry, Lord. Lord, I, I need to go eat. Мне нужно кушать, Господь. Oh, but I've got faith. Но у меня есть вера. No, he, the Lord says, take out your faith говорит, да and exchange свою веру. it for what you need. И разменяй на то, You're что thirsty, тебе надо. Exchange Ты жаждешь, обменяй so, свою веру. Faith is not something that you just put in your pocket and carry it around and kind of, yeah, make Веру вы не ставите в карман и не, не, не носите просто. It has to be used. Нужно ее использовать. И нужно покупать вещи с помощью веры. В буквальном смысле мы покупаем царство за веру. Ее нужно тратить. Feel like that we have enough of it. We'll just save it. I, I might need that tomorrow. You know, I've, I've got bills to pay, so I, I can't. I have to save it for next week. But the Lord wants us to spend it. И Господь хочет, чтобы it, мы тратили ее. Она приходит от, от Него. И мы не должны бояться использовать ее. Чем больше мы будем использовать ее, тем больше Он даст ее. И мы тратим или используем нашу веру. To the dreams and the visions that the Lord plants in our heart. Когда мы поднимаем свой голос, когда мы говорим о своих видениях, своих снах, мечтах, которые Бог нам дает. Now, y'all heard the story about uh, Joseph, how he had dreams and he told those to his father and his brothers. И вы слышали историю об Иосифе, у него был сон, и он рассказал о сне своим братьям и родителям. It got him into a little trouble. И что привело его к, труд, к неприятностям. The th- the Но также это ближе его придвинуло, к, под, его подвело к его предназначению в жизни. You may have a different opinion, but I think if Joseph had not expressed the dream that God put in his heart. Возможно, у вас другое мнение, но я думаю, что если бы Иосиф не рассказал об этом сне, 
в его сердце. То, вероятно, его жизнь не была бы такой побеждающей. Или же, по крайней мере, Господь должен был бы работать по-другому. И слова имеют силу. And more than just my words, the words of the Lord are powerful. И еще на более сильные слова Господа. So when the Lord, you say, well, I, I feel impressed, or I had a dream that the Lord was speaking to me. И поэтому, когда вы знаете, что Господь что-то мне говорит или дает мне сон. Sometimes that can be the Lord depositing faith into our life. Иногда это может быть как депозит веры от Бога Божьей. But we can't just carry it around and pat on it every once in a while. И мы не можем просто носить ее с собой, иногда поглаживать, сохранять в безопасном месте ее. We've got to say, I had a dream from the Lord. Мы должны говорить, у меня есть сон от Господа. I believe that the Lord wants to give MJBI buildings. Я верю, что Господь хочет дать MJBI здания. Bigger classrooms. Больше здания, больше комнаты, больше студентов. Because that's going to change the world and influence it faster. Поскольку это быстрее изменит мир и окажет окажет большее влияние. You are mighty ones. Вы могущественны. Let's look at some other things that words do. Psalm one nineteen one o five. Сто восемнадцатый псалом. One hundred and five. A lot of numbers there. You're, well, you can just read it. Uh, can you read it? How it begins? You, the, your word is a lamp to my feet uh. and a light to my path. One nineteen, one o five. Сто восемнадцатый псалом. 105 стих. Угу. Слово твое светильник ноге моей и свет в тезе моей. The word is a, a lamp under my feet. <laughs> Слово Господа это светильник It моей ноге. It shows me where to go. Показывает мне, куда it's, мне нужно идти. It's dark down here. Поскольку здесь темно. You know that you know it, it it's dark in the world. В мире темно. There's an evil presence. Существует присутствие зла. And and even even beyond that, the Lord said He's blinded some of our eyes. Иногда Бог говорит, что Он ослепляет глаза некоторых. And Satan comes to blind our eyes. И Сатана приходит ослепить нас. But when the Lord puts faith in our heart and we declare that out of our mouth. И когда Бог дает нам веру в наше сердце и мы провозглашаем ее своими устами. We can say. I, you know, I may be confused in my mind. I may have a lot of choices, and I'm not sure which one to make. Возможно, у меня мне предоставляется очень много шансов, большой выбор передо мной. Я не знаю, что выбрать. But I declare in the name of the Lord. Но я провозглашаю во имя Господа. I'm gonna, I'm gonna walk where He wants me to walk. Я буду Идти там, где он хочет. Я завершу то, что он хочет. Воля Господа исполнится в моей жизни. You have to declare that. It's more than just believing it and putting it in your heart. Вы должны провозглашать об этом. Это не просто верить и сохранять в своем сердце. You need to declare that out of your mouth when you wake up every morning. Вы должны провозглашать это своими устами, когда просыпаетесь каждое утро. I'm a child of God. Я ребенок Божий. God's going to use me today. Бог будет использовать меня сегодня. No matter how difficult it is or how easy it is, God's going to use me today. Независимо от того, как это трудно, сложно, Бог будет использовать меня. I have purposes. У меня есть цели. Kingdom purposes. Цели царства. God's will is going to be done. И Божья воля исполнится. Just a few verses down, Psalm one nineteen one o seven. И еще сто седьмой стих. The psalmist is saying, I, "I'm afflicted. I, 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 I have enemies." Сто 
Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову Твоему. У меня много врагов. Revive me, it says, according to your word. Оживи меня по слову Твоему. When you read and declare the word of the Lord, strength comes. Когда вы читаете Слово Бога и провозглашаете его, то приходит сила. Revival means new life. Возрождение значит новая жизнь. So we all grow weary and tired. Lord, I, I walk in the walk of faith, but I, I'm so tired. Я живу жизнью веры, и я устаю, все мы устаем. It's good to read the word of the Lord. Хорошо читать Слово Бога. But more than reading it, confess it out of your mouth. Но также больше, чем читать, исповедуйте spend, это своими устами. Spend your faith. Тратьте свою веру. Trade it, exchange it. Обменяйте ее. Lord, I, I believe your word. Господь, я верю в Твое Слово. And I declare over my, my mind. Я провозглашаю над своим разумом. Strength, the new life. Сила и новая жизнь. Amen. Matthew seventeen twenty. Matthew seventeen twenty. Jesus says that because of their unbelief. Um, they could not accomplish. Иисус сказал, что из-за их неверия они не могли совершить. But that they, if they had just a little faith, like a mustard seed, tiny, tiny. Если бы у них только было вера, горчичное зерно. They could move mountains. То они могли передвигать горы. Do you have any mountains in Ukraine? В Украине есть горы. Has anybody gone out and just said, "I move you in the name of the Lord"? I move you. Шли ли вы к этим горам? Пытались ли вы их передвигать? Did it? Anybody tried that? Пытались ли вы это делать? Huh? You have? Did it move? Ну что, подвинулась гора в Украине? No. And so then the enemy comes and says, "See there, you don't have any faith." Поэтому враг приходит и говорит, у тебя нет никакой веры. But but the enemy is a liar. И враг он обманщик. Satan's a liar. Сатана обманщик. Mountains are a picture of resistance. Горы это образ, прообраз сопротивления. Or a symbolism of kingdoms. Или же символ царства. It it talks about the kingdom of God can be a mountain. In the mountain of the Lord, joy comes. Or. И как говорится, царство Божье как Скала и от скалы Божьей приходит радость от горы Господней. But the enemy wants to put mountains in our life to resist us, to keep us from getting to the other side. И сатана хочет поместить в нашей жизни горы, которые бы препятствовали нам перейти на другую сторону. Over here is the world. Здесь мир находится. On the other side is the kingdom of God. С другой стороны царство Бога. Powerful. Могущественное царство. Right? The enemy puts a resistance between you and the kingdom. И враг помещает сопротивление между вами и царством. Isn't that, isn't that what it's all about when we express our faith? Не то ли происходит, когда мы проявляем свою веру? Not walking by what our eyes see. Это не хождение, потому что мы видим. But walking by faith. Не хождение видением, но хождение верой. God, I believe you said that these good things were going to happen in my life. Господь, я верю, что ты сказал, что это хорошее произойдет в моей жизни. And 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 I I can't I'm resisted. Я буду сопротивляться этому. Get to the kingdom side. Я хочу перейти на сторону царства. The stronghold of Satan is is like a mountain. Похоже на горы. The stronghold of Satan is lies. Твердыня сатаны это ложь. Is that right? He has no power. У него нет никакой силы. He has no creative ability. У него нет творческой способности. He can't stop you. 
Он не может остановить вас. Но он может лгать вам. He can say, You're not powerful. Он может говорить, ты не силен. Your, your faith is not big enough. Твоя вера недостаточно большая. You're, you don't know enough. Ты недостаточно знаешь. Uh, you're not a giant of faith like Joseph. Ты не герой веры, как Иосиф. Who do you think you are? Ты вообще кто такой? I think I'm a mighty one. Что ты себе думаешь? I think I give the God glory. Я думаю, что я сильный. Я думаю, что я отдам. And I think when I do that, things Воздам славу Богу, и когда я это сделаю, то все начнет происходить. When I say those things, I am speaking to the mountain of lies. И когда я произношу это, то я обращаюсь к горам лжи. And one by one by one by one, those lies are broken down by the truth. И один за одна, один за одним, один за одним эти твердыни лжи будут разбиты истиной. You've got to speak the truth. Вы должны говорить истину. At the lie. Uh, истину говорить to, лжи. To, to You, you have the power to resist and to take down these lies of the enemy. У вас есть сила сопротивляться и сводить на нет ложь сатаны. The biggest lie that people have believed is that God doesn't love them. You find a person that doesn't know the Lord and you say, God loves you. No, he couldn't love me. I've been bad. I've been, I'm a sinner. Or there is no God. Uh, he doesn't exist. You know, I tried God, but he was just not there for me. Я испытывал Бога, а его не было, когда я нуждался в нем. It's all lies they believe. Все это ложь, которую они поверили. And the enemy would say, "You telling someone that God loves them is not going to do any good." Um, we've even though they do not believe it, we have to continue to tell people God loves them. И даже если они не верят в это, все равно мы должны продолжать говорить им, что Бог их любит. Eventually, those lies get torn down. В конце концов, все, вся эта ложь, она будет э, if, разрушена. If we quit, if we quit speaking the truth, если мы прекратим говорить истину, the lies just stay the same. They ложь останется. Right? Ложь останется такой же. John 6, verse 11. Иоанна 6, 11. <coughs> So we see that the word of the Lord is living and powerful. И мы знаем, что слово Господне живо и действенно. It helps you navigate life. И помогает проходить через жизнь. It revives you. Оно оживляет вас, возрождает вас. Number four, it removes resistance. И следующее, что делает Слово Бога, оно удаляет сопротивление. Number five here in John chapter six verse eleven. Следующее, что она делает, Иоанна шесть одиннадцать. It feeds. Слово кормит. It nourishes people. Дает все необходимое. Just like Jesus fed five thousand. Так же как Иисус случай с пятью тысячами людей. By His word, своим словом, He took the few loaves of bread. Он взял несколько хлебов. And He simply said, "Father, I give you thanks." И сказал отец, я благодарю тебя. And then He broke it and gave it away, and it was enough. Преломил и раздал его. We need to have a thankful life. И наша жизнь должна быть верной. Even if it doesn't seem like enough. Даже если кажется, что недостаточно. Father, I, we don't have enough money for the building. Отец, у нас нет достаточно денег для здания. We don't have enough uh, Bibles. We don't have enough food. Нет достаточно еды, Библии. Father, I give you thanks. Отец, я благодарю тебя. I give you thanks. Я благодарю тебя. He won't turn away a thankful heart. И он не отвернется от благодарного сердца. He will not turn away a thankful heart. 
Он не отвернется от благодарного сердца. Но также нужно, это нужно произносить вслух, а не то, что вы думаете. Мы должны придать жизни его, его слову. Марк 4, verse 39. Марка 4, 39. There's a great storm. They're rowing across the the uh, Sea of Galilee. Был большой шторм на Галилейском море. They're trying to get to the other side. И они пытались перейти на другую сторону. You know the story. Вы знаете эту историю. Uh -huh, right. There's a storm. This time it's not a mountain. It's a it's a storm. И возникает большой mm, шторм, ветер. But it's still resisting getting to the other side. И все равно это сопротивляет сопротивление. Get in the, we're dying, we're dying. Иисус, помоги, мы умираем. We're not gonna make it. Мы не сможем перебраться. Jesus says, "Peace, be still." Иисус говорит, шторм умолкни. And and the storm went away. И шторм ушел. And Jesus told his disciples that if they had little faith, Иисус говорит им, если бы у вас было немного веры, it didn't have to be giant faith. Ну не 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 обязательно, чтобы очень много веры. Just use that little faith like a mustard seed. Но даже это небольшая вера. Вы можете обращаться к шторму. Now how many of you have tried to speak to some storms and rebuked them, whether they were emotional storms or natural? Кто из вас пытался обращаться к штормам, будь то эмоциональный шторм или природный шторм? Hmm? Сразу же стало легче. You know, peace be still. Oh, okay. Шторм умолкни. О, да. Ладно. No. <laughs> Нет. Remember yesterday I talked about the testing of your faith. Помните, вчера я говорил о испытании вашей веры. When, when rejoice, когда испыта, uh, испытания проходят, uh, и so, вы должны радоваться. И теперь, когда вы будете обращаться к шторму, он не будет прекращаться. И не, не говорите так, о, я думаю, что ничего не получится. Start rejoicing. Начните. Yay! Glory! God, I praise you! Glory! Начните радоваться, сдавать славу. Not very natural to do that in the flesh. It's hard. Это неестественно делать по-плотски, потому что это не природно. But start listening to the truth of what he says in his word. Но начинайте слушать истину, что он говорит в своем слове. Вы сильны. Your voice is powerful. И ваш голос силен. You're not going to get rid of the lies of the enemy just because you speak it one time. И вы не избавитесь от лжи сатаны из-за того, что вы сказали это один раз. You've just got to just God, you are good. I'm going to persist in this. I'm going to have the breakthrough. Lord, glory to your name. Вы должны продолжать говорить, Бог, ты благ, я буду настоятельно искать тебя и буду воздавать славу тебе. The kingdom of God suffers violence. I know you've heard this. И я знаю, что вы слышали, что царство Бога, оно терпит насилие. And the violent take it by force. И те, которые прилагают усилия, восхищают царство. Это не такое усилие, что вы будете... Но это постоянное давление. Просто я буду применять давление моей веры. Я не буду отступать. Я не прекращу. I'm just gonna continue to apply the force. Я буду продолжать использовать. That's what that word violence means. Я буду продолжать использовать силу. Вот что значит слово. It's a continual pressing. Усилие. Until you get it through, you know. Постоянно усилия до тех пор, пока вы не пройдете. You know, until you finally throw it over. Overthrow it. Перекинете стол. 
John chapter 9 verse 7. Иоанна 9, 7. You all know these things that I'm saying. Вы знаете все это, о чем я говорю. I'm just encouraging you to keep applying it. Просто я поощряю, чтобы вы продолжали это употреблять. Keep spending it. Продолжайте тратить это. Keep exchanging. Продолжайте обменивать. Okay. Be encouraged. Nine verse seven. Девять семь. Words heal. Слова исцеляют. It's not the pool of Siloam that was brought the healing here. Look, look at that verse. Это не Силамский источник, который принес исцеление. Посмотрите на стих. He, a man was blind. Человек был слепым. And Jesus said, "Go wash in the pool of Siloam." Иисус сказал, иди умойся в Which is translated sin. Силамском источнике. So it says he went there, he washed his eyes, and he came back seeing. Он пошел, умылся и возвратился уже зрячим. Исцелила ли вода в источнике его? Очень многие люди приходили к тому источнику и уходили без каких-либо изменений. What was it that changed his sight? А что же улучшило его зрение? Дала ему зрение. The spoken word of the Lord. <coughs> слово Бога. And he believed it. Вербальное слово Бога, которое он поверил. How do I know? How do I know that he believed the word? Как я могу знать, что он поверил этому слову? Because he went. Потому что он пошел. The enemy knows that if he can stop you from moving out. И сатана, враг знает, что если он препятствует вам, чтобы вы дальше не шли. Возможно, вы скажете, я верю, но если вы не пойдете, ничего не изменится. Возможно, многие люди слышали слово Бога. Uh, чтобы я шел в, в МЖБ учиться. Maybe, you know, they just didn't have the time. Uh, возможно, у них не было времени. Some of them said, well, I, I, I will have to give up my job. И они сказали, мне нужно будет оставить or, работу. Uh, or, yeah, I don't have transportation or I don't have money. У меня нет транспорта или денег. But if the Lord told them to be here, но если Господь сказал им быть здесь, and you came, и вы пришли, no matter what you feel like you had to give up, независимо от того, от чего он нужно было отказаться, you were sent, вы были посланы, and you have went, и вы пошли, not a good English, but you're here, и вы здесь, things are going to change, и будет все изменяться, because you're here, потому что вы здесь. Not just because oh I just believe someday I will go to MJBI. Не за то что о я верю что какой-то день я буду в МЖБА учиться. You change because you're here. Вы изменились потому что вы находитесь здесь. You're you're changing. И вы изменяетесь. The the Lord is equipping you for something great. Господь подготавливает вас к чему-то большему. You're you're getting you're nourishing on faith and the word. И вы питаетесь, вы ваша вера увеличивается. And the Lord doesn't want you to just walk out of here after class is over or when you graduate. И Бог не хочет, чтобы вы просто вышли отсюда после занятий или после окончания школы. У меня есть мой сертификат. Look, I was at MJBI. Я был в MJBI. See my certificate. Посмотрите на мой сертификат. Wow. I'm wow. even gonna. I'm gonna frame it and put it on the wall. Я поставлю его в рамочку, повешу на стеночку. Remember the day we were at MJBI. Я буду вспоминать о тех днях, когда я был в MJBI. It just makes me feel good. Ой, как я хорошо хорошо себя чувствую. Thank you, Lord. О, спасибо, Господь. Oh God, oh God, oh God, the things are not working. Again. If things are not working in my life, oh, where Боже. are you, God? Ничего не работает в моей жизни. Где ты, Бог? 
этот день в МЖБА, это был такой чудесный день. It just warms my heart to think I was my certificate. Это просто согревает мое сердце, когда я смотрю на сертификат. Вы должны будете использовать то, что Бог дает вам. Некоторые люди не пришли, потому что боятся использовать то, что Бог дает им. Но вы не будете такими. Вы не такие. Вы сильные. Вы сильные мужи и жены Божьи. И вы будете изменять места и людей. Вы измените Одессу. Вы измените Украину. Вы измените Америку. Европу. You're gonna change Russia. Россию. You're gonna change South America. Южную Америку. You're gonna change the world. Мир. Because you exercise your faith. Поскольку вы применяете свою веру. If God wakes you up in the middle of the night. Когда Бог разбудит вас среди ночи. God, I had a dream. I was praying for somebody in uh, Korea. И у меня был сон, я молился о ком-то в Корее. Молитесь в Духе. И затем, когда вы просыпаетесь. Не бойтесь кому-то рассказать. Я молился о ком-то в Корее прошлого вечера. Ну, конечно, люди говорят, да, кого же ты там знаешь? How do you know you were praying for somebody in Korea? А как ты знаешь, что ты молился о ком-то в Корее? You think you're going to get to heaven and meet somebody, and they're going to come up and go, "You prayed for me when I was in Korea." Ты что думаешь, попадешь на небеса и встретишь кого-то, и он подойдет к тебе? Ты молился обо мне. We may not know till we get to heaven. Возможно, мы не узнаем до тех пор, пока не попадем на небо. Don't let the enemy shut your mouth. Не позвольте врагу закрыть ваш рот. Я молился буду молиться снова о них. До тех пор, пока я не почувствую, что это сопротивление этому человеку было разбито. И вы стираете ложь, которая была в жизни тех людей. Чтобы Бог, который в вас находится, смог перейти на другую сторону. Там, где кто-то нуждается в вашей помощи и должен услышать о Боге. Это проявление веры. Я от веры нет никакой пользы, если только вы не используете ее. И ваша вера не представляет никакой опасности врагу. Если вы ее не используете. И вы используете ее, когда вы произносите своими устами слово Бога. We have any time left? Five minutes. Let's look at one last verse, Psalm 8:2. Давайте последний стих посмотрим, Псалом 7:2. When Jesus was coming into Jerusalem. Psalm 8. Когда Иисус въезжал в Иерусалим, когда Иисус въезжал в Иерусалим, люди кричали, Асана, благословен грядущий во имя Господа. Many chapters before Jesus had said to Israel, 
И много глав до того Иисус сказал Израилю. Вы не увидите меня доколе не скажете благословен грядущего имя Господа. You understand that? Вы это знаете. Do, when we say words or blessed is he who comes in the name of the Lord. Когда мы говорим благословен грядущий во имя Господа. Things get taken off of our eyes so we can see. С наших глаз убирается покрывало и That's what happened the day that Jesus came into Jerusalem. То, что произошло в тот день, когда Иисус въезжал в Иерусалим. They saw who he was, so they said, "Blessed is he who comes in the name of the Lord." Они видели, кто он такой, и они говорили, благословен грядущего имя Господа. Затем они получили даже больше откровения, что он был Мессией. Они были тем, он был тем, кого они ждали. Но многие люди не приветствовали его так, они просили, чтобы другие замолчали. И ваш враг хочет, чтобы вы молчали. Right? Так? Иисус сказал, в этом стихе, Псалом 7.2 Господи Боже мой, на Тебя я уповаю, спаси меня от всех гонителей моих и избавь меня. Out of the mouth of babes, little children, it says the Lord has ordained strength to come forth out of babes mouth out of babies mouths из уст младенцев Бог устроил хвалу или же дал силу Are we at the right place? Okay. If a little nursing baby, если маленький ребенок, the Lord says can bring forth strength, может давать силу. Don't you think we can do more? То как вы думаете, можем ли мы дать больше? Huh? As little children trust and believe. И как маленькие дети верят и доверяют. И мы также входим в царство. И даже если у вас вера маленького ребенка, мы сможем делать великое с этим стихом. И почему он хочет, чтобы мы проговаривали свою веру? Чтобы враг замолк. Что там говорится? И враг хочет, чтобы вы замолкли. Не позволяйте ему. Эта a tearing down. Can you read your, your verse again? Because it's different in Russian. Uh, it says, uh, ordain strength or establish strength. Through the lips of babies. В английском варианте Библии говорится, что Бог дает силу через уста младенцев. That word ordained or established there can be both a removing of resistance и эта сила означает что она убирает всякое сопротивление this is a building вот здание this word also means the foundation также это слово значит основание you can't build something until you build a foundation невозможно построить здание без основания if we go out there and build this tall building and just we just start pouring it on top of the ground without digging down it's not going to last very long is it they're building a new street outside the door here outside the walls right 
на улице. Are they building a new street outside? Uh, you mean this one? They are building a new street outside. Тут, I know they are. Тут на улице наши устроят, uh, расширяют дорогу. But Делают what are дорогу. they doing right now? На что они делают сейчас? I don't see a street. Do you see a street? Я не вижу uh, никакой сейчас там street? улицы. Видите ли вы новую улицу? No, they're digging down. Они вкапываются вниз. They're digging the roots out. Они выкапывают they're корни. They're digging the dirt out. Выкапывают грязь. They're preparing a foundation. И готовят основание. That's what it says right here when we speak our words. И тоже здесь говорится, когда мы произносим. Even with baby faith. Произносим слова и даже имея детскую веру. We are preparing a foundation. Мы подготавливаем основание. For something that God wants to build up. Для чего-то, что хочет построить Бог. I, I, you just need to see that so that you'll understand. You may not see all of the building. И вы должны это видеть, хотя и здания еще нету. You're just speaking words, and it's like, well, Lord, I don't see you doing anything. Когда вы говорите что-то своими устами и говорите, Господь, я ничего не вижу. A lot of times when you speak your faith, you don't see God building anything. Когда вы говорите своими устами, вы вере вы не видите еще очевидного. But what you need to know is is that God is doing something in a foundation. Under the ground or in unseen places. Бог строит основания и строит, выкапывает, копает глубже и делает работу глубже. You you understand? Это понятно. Even though you don't see with your eyes. Даже если не вы не видите своими глазами. You need to know when you speak your faith. Вы должны знать, что когда вы проговариваете веру своими устами, вы подготавливаете доброе основание, for what, for what крепкое основание, то на, основание, на котором позже будет строить Бог. So И, возможно, вам придется работать многие месяцы для подготовки основания. Но это хорошо, потому что это сделает строительство лучше. Но оно будет крепкое, поскольку здание будет долго стоять. Amen. Let's pray. Father, I thank you in the name of Jesus that, Lord, you have written the word upon the table of our heart. And, Lord, that you send your Holy Spirit to shine as a lamp upon that.